എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ല ഇഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കും പുറത്ത് പോയി കെ എഫ് സി അങ്ങനെയുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സൊക്കെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ആണ് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു എല്ലില്ലാത്ത ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ആ ഒരു ലെവൽ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഓറിഗാനോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓറിഗാനോ പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ പകുതി കോഴിമുട്ട മതി ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനൊക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൗഡർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് ജസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കൂട്ടിനാവശ്യമുള്ള അത്ര ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ചിക്കൻ ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസസ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ചെറിയതാകുമ്പോൾ പോപ്കോണൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയതായിട്ടല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പൗഡറിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിലും സൈഡ്സിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ കൈ വെച്ചിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ പൗഡർ പിടിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ചിക്കനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ ഒരു പൗഡറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുക ഇത് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ നല്ല ഹീറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഓയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിട്ടതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാനൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിക്കോളും ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ എല്ലാ പീസസും ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ അധികം തണുത്ത് പോകാതെ അത്യാവശ്യം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അപ്പോൾ തന്നെ വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട